Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Debi Rawan. Nah, video kali ini kita buat berdasarkan permintaan beberapa subscriber yang komen di salah satu video yang mana kita itu compare sub kalau misalnya dijejerin sama ditumpuk itu bedanya seperti apa. Nah, kemarin ada yang request gimana kalau dijejerin tapi portnya diketemukan dengan port dan juga speakernya diketemukan dengan speaker. Nah, itu bedanya seperti apa. Oke, kali ini kita penuhi, kita buatkan uh, videonya dan biar Uh, apa ya penilaiannya mirip-mirip sama yang kemarin barusan kita sudah kalibrasi hasil terakhir kalau dijejerkan seperti yang kemarin seperti apa jadi hasil pengukuran di video kali ini bisa teman-teman bandingkan juga dengan uh, hasil pengukuran di video yang sebelumnya yuk kita coba lihat uh, datanya seperti apa nah ini adalah uh, salah satu konfigurasi yang kita ukur di video yang pertama yang hasilnya sudah kita e, samakan ya dengan pengukuran waktu itu. Nah ini adalah e, respon frekuensi subnya. Kita fokus ke sub ya. Kita tidak akan mengukur full range-nya. Kita akan mengukur subnya aja. Jadi e, yang susunan tadi seperti ini e, respon frekuensinya. Setelah ini kita akan coba ubah susunannya seperti permintaan teman-teman. Apakah pengaruhnya cukup banyak ya? Baik, ini adalah salah satu susunan yang di request teman-teman di kolom komentar itu Yaitu e, tetap di bawah, tapi dia dimiringkan dan diketemukan port-portnya Ini di tengah nggak bisa mepet ya, karena dia ada e, karetnya, karet bawah speaker Jadi agak sedikit ada, ada jarak seperti itu Dan kita akan coba ukur gimana hasilnya Oke, kita sudah ukur, kita kasih nama jejer port ya, dia di jejer ke samping, e, ketemunya port dan port. Kita coba ganti gambarnya dulu, warnanya kita kasih hijau. Oke, kita kemarin patokannya di sekitar 100 Hz ya, kalau yang bawah ini dia 100 Hz nya itu di 8,83 Ya, itu 8,83. Kalau yang jejer portnya di 100 Hz itu adalah 9,38. Ya, jadi yang di jejer portnya itu 9,38 dan kalau dihitung yang eh, dijejerkan port ketemu port itu lebih kencang 0,55 dB. Jadi memang kalau dijejer port ketemu port dia lebih kencang kalau dilihat dari uh, respon frekuensi di sini lebih uh, dapat frekuensi atasnya. Kalau bawahnya kurang lebih aja, tapi frekuensi atasnya lebih uh, apa ya? Lebih lebar sedikit gitu ya. Kalau di sini dia mentok di sekitaran 240 bawahnya. Kalau di sini sampai 255 dan di sini, nah dari, dari sekitaran uh, tengah sini ke sini dia agak lebih kenceng SPL-nya seperti itu. Oke, kita akan dengarkan uh, gimana uh, suaranya. Yuk. Ya itu tadi sudah kita dengar ya, emang kayak lebih e, gelar sih suaranya. Karena ya walaupun cuma 0,55 dB, tapi itu juga peningkatan pasti ada pengaruhnya. 
Oke, kita lanjutkan ke susunan yang kedua, yaitu masih sama di uh, kita rebahin, terus kita jajarin, tapi speakernya yang kita ketemukan, portnya kita taruh di kiri dan kanan. Gimana hasilnya? Ya, ini sudah kita ubah lagi susunannya ya. Kalau dari jauh nggak begitu kelihatan, tapi kalau kita deketin, ya itu kelihatan bahwa portnya kita taruh di samping dan speakernya kita temukan di tengah ya. Jadi portnya jadi kiri kanan. Masih uh, dimiringin, jajarin kiri kanan, tapi posisinya portnya kita balik. Seperti uh, yang pertama tadi, portnya ketemu, kalau ini portnya di luar. Yuk langsung kita RTA dulu gimana hasilnya. Oke, kita ping noise. Oke, kayaknya ini lebih jeduk ya. Kita ke capture dulu. Kita matikan ping noise-nya. Oke, baik. Kita bandingkan sama yang jejer port tadi ya. Saya kasih nama yang pertama tadi jejer port. Yang kedua ini jejer speaker. Ya. Kita ke jejer port dulu. Jejer port tadi di 100 Hz-nya itu 9,38 ya. Kalau jejer speaker 10,39. Jadi lebih kencang 1,01 dB ya. 1,01 dB. Jadi lebih kencang lagi kalau kita jajarkan speakernya. Khususnya mungkin box ini ya. Dan ke atasnya dia Oh ya, kalau di bawah sini dia tidak selebar yang jajar port, tapi dia di area dari sekitar 60 sampai di sini 150 dia lebih kencang. Dia kalau lebar masih kalah dengan jajar port. Di bawah juga nggak begitu lebar uh, seperti jajar port. Tapi kalau di daerah area sini dia lebih kencang. Ya seperti itu. Ayo kita dengarkan uh, suaranya seperti apa. Ya, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama uh, hasil cek sound dari uh, speaker sub yang disusun, dibaringkan, dan speaker ketemu speaker seperti ini. Yuk kita bahas dulu ya uh, hasilnya. Jadi gimana sih ini pengaruh susunan terhadap suara speaker. Oke, sekarang kita akan bahas hasil pengukuran itu, apa yang bisa kita simpulkan antara hubungan Uh, susunan speaker dengan respon frekuensinya dengan suaranya lah gitu kan. Nah ini adalah hasil pengukuran apabila speaker itu speaker subwoofer itu kita tumpuk jadi satu ya. Jadi satu sub di bawah kemudian satu sub di atas. Nah, hasilnya seperti uh, respon frekuensinya. Kemudian saya coba eksperimen apabila kita jejer kiri kanan itu kita namakan susunan kedua. Nah respon frekuensinya jadi seperti ini. Jadi dia lebih uh, kencang dan cenderung melebar ke atas seperti itu ya itu untuk susunan kedua yang mana kalau di 100 Hz dia itu selisihnya sekitar 1,5 dB jadi lebih kencang 1,5 dB uh, susunan kedua daripada susunan yang pertama nah pada video kali ini itu sudah saya coba uh, samakan ya uh, respon frekuensinya dengan uh, susunan kedua ini tapi ada sedikit uh, apa ya sedikit beda seperti ini ya tapi kurang lebih aja dan itu setelah kita Jejerkan dengan kondisi port ketemu port, kita namakan susunan ketiga. 
hasilnya seperti ini di, di 100 Hz nya itu lebih kenceng 0,55 dB daripada susunan kedua dan dia atasnya pun sedikit lebih lebar daripada susunan kedua jadi susunan satu, kedua, ketiga itu lebih kenceng dan lebih uh, lebar respon frekuensinya nah sekarang kita buka uh, susunan keempat yang mana kalau kita baringkan, kita jejer dan kita ketemukan speaker, ketemu speakernya itu hasilnya seperti ini ya dia tidak lebih lebar daripada susunan ketiga malah cenderung seperti susunan uh, kedua aja ujung di bawah sininya tapi dia di bagian atas ini antara uh, 60 sampai dengan 150 nya dia lebih kenceng daripada susunan keempat sebanyak 1 dB 1,01 tepatnya seperti itu di, uh, di area 100 Hz nya jadi kalau dari segi uh, SPL bisa teman-teman uh, ketahui bahwa dari susunan 1, 2, 3, dan 4 itu susunan satu yang paling rendah SPL-nya dan susunan empat yang paling kenceng SPL-nya. Mungkin khususnya untuk box ini ya, untuk box lain belum kita uji. Dan untuk lebar frekuensi, dia susunan satu sampai dengan ketiga itu susunan ketiga paling lebar uh, respon frekuensinya, sedangkan yang susunan satu paling sempit. Kalau susunan keempat itu kurang lebih dengan susunan uh, kedua uh, lebar respon frekuensinya. Oke, jadi seperti itu. Nah, tadi teman-teman sudah dengar gimana hasilnya. Dan gimana sih pendapat teman-teman enaknya nih? E, disusun apa di disusun ditumpuk apa dijejer? Dan kalau misalnya dijejer kayak tadi, teman-teman biasanya pakai jejeran yang mana nih? Oke, disclaimer bahwa hasil pengukuran kita ini tidak bisa digeneralisir ke semua jenis box speaker ya. Mungkin hanya berlaku untuk box speaker ini aja. Kita sebenarnya punya yang e, mini scoop tapi kita belum bisa keluarkan untuk diukur. Mungkin nanti kalau misalnya ada waktu kita coba deh bandingkan hasil pengukuran ini polanya sama nggak kalau misalnya kita ukur di speaker uh, mini scoop seperti itu. Kalau mini scoop itu memang ke bawahnya lebih uh, lebar banget ya. Itu nggak kebayang kalau misalnya kita ketemukan port ketemu port mungkin lebih wer wer gitu ya bawahnya. Tapi nanti kita coba ukur deh dan sekali lagi Pengukuran ini susunan 1 sampai susunan 4 itu tidak bisa digeneralisir ke semua jenis box ya. Uh, apabila teman-teman punya pengalaman dengan box yang lain kita sharing aja di kolom komentar. Tapi kesimpulannya sementara ini yang paling kecil yang paling kenceng SPL-nya itu adalah susunan yang keempat ya. Yang kita miringkan, kita sejajarkan, kita jajarkan yang mana speaker ketemu speaker. Itu masih kenceng dibandingkan port ketemu port. Oke terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.